विद्यार्थियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति संख्या पद्धति मतलब विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में हमने पिछले कक्षाओं के अंदर डिस्कस है वो की है अलग अलग तरीके से जो भी हमारे पास है हमारे सामान्य जीवन में जो संख्या प्रयोग हुई है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा है वो की है वो हमारे हॉल नंबर हो सकती है पूर्ण संख्या हो सकती है वो हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं वो हमारे पूर्णांक हो सकते हैं वो हमारी प्रीमेय संख्या हो सकती है वो हमारी अप्रीमेय संख्या हो सकती है वो हमारी सम संख्या हो सकती है वो हमारी विषम संख्या हो सकती है और उसके अलावा वो हमारे प्राइम नंबर हो सकता है वो हमारा कंपोजिट नंबर है यानी अलग अलग प्रकार के जो संख्याएं हैं उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है इसके अलावा हमने पिछली कक्षा के अंदर नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था तो नंबर लाइन का मतलब कोई भी प्रीमेय संख्या है उसको नंबर संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था आगे ये जो हमारे जो नाइन्थ क्लास के अंदर है वो नंबर सिस्टम मतलब संख्या पत्ती कोई भी दो संख्या है तीन संख्या है उसको हम उनके बीच की जो प्रीमेय संख्या है वो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे उसके अलावा कोई भी वर्गमूल की संख्या है उसको हम किस प्रकार से किसी भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते पिछली कक्षा में तो हमने सिर्फ क्या किया था हमने जो भी प्रीमेय संख्या हमारे पास दे रखी थी उनको संख्या रेखा पर दर्शाने का काम किया था लेकिन इसके अंदर जो वर्गमूल की संख्या मतलब अप्रीमेय संख्या जो है उनको हम किस प्रकार से किसी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो छोटा सा चैप्टर है ये हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज एक इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया गया है कि फर्स्ट सम है जो इज जीरो इज ए क्या है रैशनल नंबर क्या जो जीरो है वो एक प्राकृत संख्या है बिल्कुल बिल्कुल हम बोल सकते हैं जो जीरो है वो हमारी क्या है प्राकृत संख्या है शून्य है वो एक क्या हमारी प्राकृत संख्या सॉरी प्राकृत नहीं प्रीमियम संख्या रैशनल नंबर होता है प्रीमियम संख्या जो जीरो है वो क्या है वो प्रीमियम संख्या है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो जीरो हमारी वो क्या है प्रीमेय संख्या है तो जीरो है वो प्रीमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे क्या है जीरो नहीं है और हमने पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ा था यानी जिसके नीचे है हम कह सकते हैं या डिवाइड में बोल सकते हैं कुछ ना हो तो उसका मतलब वो उसके क्या है वन है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था तो जीरो है वो क्या है एक प्रीमेय संख्या है तो प्रीमेय संख्या के बारे में पता चल गया हाँ तो क्या हम पी बेटा क्या रूप का रूप में लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल पी बेटा क्या होकर रूप में लिख सकते हैं हम जीरो को तो जीरो को पी बेटा क्या होकर रूप में लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या रहेगा भी जीरो क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको मल्टी या डिवाइड हम करेंगे तो वो सेम संख्या ही रहेगी मतलब जीरो ही रहेगी तो इसको पी बेटा क्या होकर रूप में लिख सकते हैं यस हमारा ये आंसर रहेगा ठीक है आगे समझो हाँ इसका आंसर क्या रहेगा हाँ ये एक रैशनल नंबर है मतलब प्रीमियम संख्या है और हम इसको पी बटा क्या होकर रूम में लिख सकते हैं पी बटा क्या हुआ है यानी जीरो डिवाइड बाई वन यानी वो क्या रहेगा जीरो ही रहेगा आगे हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर कोई भी हमारे पास संख्या दी गई है जो जैसे सेकेंड सम में इसने पूछा है थ्री और फोर मतलब तीन और चार के बीच की हमने क्या बतानी है प्रीमेय संख्या बतानी है और कितनी प्रीमेय संख्या बतानी है सिक्स मतलब छह प्रीमेय संख्या बतानी है कोई भी जो दो संख्या होती है उसके बीच में अनगिणित मतलब अप्रीमित प्रीमेय संख्या है भी वो हम लिख सकते हैं इसने तो सिर्फ छह पूछ रखे यानी कितनी भी संख्या कोई भी दो संख्या उनके बीच में अनेकों प्रीमेय संख्या अनेकों संख्याएं हैं भाई वो होती है तो बिल्कुल आसान सा सब है हमारे पास जैसे थ्री और क्या है फोर है सबसे पहले इसने क्या पूछ रखे सिक्स पूछ रखे तो आपने पता होगा वन तो इनके डिवाइड में है ही यानी क्योंकि सभी के साथ होता है तो कितने पूछ रखी है सिक्स पूछ रखी है तो सिक्स से मल्टी कर लो सिक्स से डिवाइड कर लो सेवन पूछ रखे हो तो सेवन से मल्टी सेवन से डिवाइड कर लेते एट पूछ रखे हो तो एट से मल्टी एट से डिवाइड कर यानी कितनी भी संख्या हमारे पास पूछ रखी थी तो उसको हम आराम से है वो कर सकते थे तो सिक्स पूछ रखे तो हम क्या करेंगे सिक्स से मल्टी करेंगे इसकी और सिक्स से डिवाइड करेंगे
ये हमारा रहेगा तो इससे मल्टी और इससे डिवाइड करके हम क्या हमारे बीच की संख्या है वो निकाल सकते हैं तो सिक्स थ्री जा कितने हो गए एटीन सिक्स वन जा सिक्स सिक्स फोर जा कितने हो गए ट्वेंटी फोर सिक्स वन जा सिक्स तो ये हो गया तो इनके बीच की संख्या हम पता चल गया होगा आप तो इनके बीच की कितनी होगी नाइन्टी बाई सिक्स होगी ट्वेंटी बाई सिक्स होगी ट्वेंटी वन बाई सिक्स होगी ट्वेंटी टू बाई सिक्स होगी ट्वेंटी थ्री बाई सिक्स होगी ये हमारी संख्या है वो हो जाती है लेकिन आप सोचते हो कि इनके बीच की तो कम आई हमारे पास संख्या यानी अब आगे पूछ रखी थी सिक्स आई है हमारी फाइव तो ऐसे घबराने के इसके अंदर कोई बात नहीं है तो बिल्कुल आराम से हम और भी संख्या इसमें कर सकते हैं तो जैसे इसमें कम आई है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके हम इसको बढ़ा सकते हैं तो कैसे करेंगे इसको हम जैसे सिक्स पूछ रखी तो इससे एक ज़्यादा है उससे मल्टी और डिवाइड कर लेंगे सेवन से मल्टी सेवन से डिवाइड कर देंगे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सेम संख्या से मल्टी करेंगे और सेम संख्या से ही हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो गया सेवन वन जा सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट हो गया सेवन वन जा सेवन तो इनके बीच में हम संख्या लिख सकते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन हो गया ट्वेंटी थ्री बाई सेवन हो गया ट्वेंटी फोर बाई सेवन हो गया ट्वेंटी फाइव बाई सेवन हो गया ट्वेंटी सिक्स बाई सेवन हो गया और ट्वेंटी सेवन बाई सेवन देखते हैं कितनी संख्या होती है हमारी थ्री और थ्री सिक्स तो इस प्रकार से हम सिक्स पूछ रखे अच्छा कितनी भी संख्या पूछ रखे हो हमारे पास तो दो संख्याएं हैं उनके बीच की अनेकों प्रीमे संख्या उसके अंदर हम निकाल सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं ठीक है आगे समझ में आगे नेक्स्ट सम हमारा है थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव सेम इसी प्रकार से है थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव इसके बीच के कितने निकाल लिए हमने फाइव है शायद फाइव प्रीमियर संख्या फाइव जब कितनी भी हो मैंने फाइव माना है तो चाहे कितनी भी हो उसके हम बीच की संख्या है वो निकाल सकते हैं तो इन दोनों के बीच की फाइव निकालनी है तो क्या करेंगे बताया है मैंने वही काम कर देते हैं हम फाइव सिक्स से मल्टी कर देंगे सिक्स से डिवाइड कर देंगे फोर बाई फाइव है इसको भी सिक्स से मल्टी सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो सिक्स थ्री जा कितने हो गए हमारे पास एटीन हो गया और सिक्स फाइव जा कितने हो गए हमारे पास थर्टी हो गया इसी प्रकार सिक्स फोर जा कितने हो गए ट्वेंटी फोर हो गया सिक्स फाइव जा कितने हो गए थर्टी तो इन दोनों के बीच की संख्या हम अभी वो लिख सकते हैं तो इसके बीच की क्या रहेगी नाइनटीन बाई थर्टी इसके बीच की क्या रहेगी ट्वेंटी बाई थर्टी इसके बीच की आगे नेक्स्ट ट्वेंटी वन बाई थर्टी ट्वेंटी टू बाई थर्टी और ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी तो ये हमारी कितनी है भाई पांच संख्या है वो इन दोनों संख्या थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव के बीच की है वो रहती है तो ये है हमारे पास ठीक है ये यहाँ पे फाइव है यहाँ पे टेन होता तो क्या करते इलेवन से मल्टी और इलेवन से डिवाइड इलेवन से मल्टी और इलेवन से डिवाइड तो उनके बीच की हमारी कितनी होती टेन संख्या होती एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको थोड़ा सा करके देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल है आपके पास उस एक और एग्जाम्पल से हम करके देखते हैं मान लिया हमारे पास कोई भी संख्या है टू बाई थ्री है और एक संख्या हमारे पास है थ्री बाई फोर इस प्रकार के कोई भी संख्या यानी जो हमारा हर है डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है उस स्थिति में हम किस प्रकार से निकालेंगे तो सबसे पहला काम होता है उस जो डेनोमिनेटर जो हर है हमारा आपको पता होगा बिंदु ती अंश वटे हर जो हर है हमारा डेनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे सेम करेंगे तो सेम करेंगे तो इसको इससे मल्टी कर देंगे इसको इससे मल्टी कर देंगे तो फोर टू जा एट और फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाइन और थ्री फोर जा ट्वेल्व यहाँ पे आपने देखा होगा सेम हो गया हमारे पास तो अब कितने पूछ रखिए पाँच पूछ रखिए तो छः से डिवाइड कर देंगे एट बाई ट्वेल्व मल्टी सिक्स बाई सिक्स यदि हमारे पास फाइव पूछ रखे है और नाइन बाई ट्वेल्व मल्टी सिक्स बाई सिक्स एट सिक्स जा फोर्टी एट हो गया हमारे पास ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू हो गया हमारे पास नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर हो गया हमारे पास और ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू हो गया तो इनके बीच की हम लिख देते हैं फोर्टी नाइन बाई सेवेंटी टू फिफ्टी बाई सेवेंटी टू 
फिफ्टी वन बाई सेवेंटी टू फिफ्टी टू बाई सेवेंटी टू और फिफ्टी थ्री बाई सेवेंटी टू इस प्रकार से हमारी ये पांच संख्याएं हम निकाल सकते हैं तो ऐसी स्थिति यदि हमारे पास आ जाए हमारे सामने हो कि जब दोनों संख्याओं में हर है हमारा वो अलग अलग हो तो सबसे पहला काम होता हमारा हर है उसको सेम करना और उसके बाद है वो हम हर सेम करने के बाद कितनी भी संख्या पूछ रखी है उसको हम निकाल सकते हैं आरामदारी से तो इस प्रकार से हम जो आगे है नेक्स्ट हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे